Chào mừng các bạn đã đến với thủ tục tin học ha. Thì hôm nay tôi tin học sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà tải cũng như là sử dụng cái phần mềm cấp cúc PC trên máy tính của mình ha. Để có thể sử dụng cấp cúc để có thể biên tập, chỉnh sửa video à, một cách dễ dàng. Thì đầu tiên thì các bạn tiến hành tiến hành download phần mềm cấp cúc PC của mình. Thì các bạn có thể lên Google để các bạn có thể download về phần mềm cấp cúc ha. À, PC thì nó sẽ là cái trang nào đó thì các bạn cũng sau đây thì các bạn có thể tiến hành là cấp cúc một cách mềm miễn phí để mà cài đặt ngoài ra thì ở đây thì mình sẽ để đường link à, download cái phần mô tả của video thì khi các bạn đi vào cái đường link download thì các bạn sẽ đi đến cái trang này cái đường link mình sẽ để với phần mô tả của video và cái mã mời này cũng để phần mô tả video luôn để tại phần mềm cấp cúc về và cài đặt lên máy tính của mình rồi và sau đó nhập cái mã mời của mình vào thì các bạn sẽ nhận được bảy ngày bảy ngày là sử dụng cấp cúc Google miễn phí có thể sử dụng đầy đủ tính năng ha, của cấp cúc Google à, của cấp cúc phiên bản Google tại vì với cấp cúc thì đối với cấp cúc thì sẽ có hai phiên bản miễn phí và phiên bản Google phiên bản miễn phí thì nó sẽ hạn chế rất là nhiều tính năng ha phiên bản Google thì có thể sử dụng được đầy đủ tính năng của nó phần mềm cấp cúc luôn và sẽ nhận được 7 ngày ha các bạn sẽ cần bấm tải về à, bấm tải về và sau đó thì các bạn uh, bấm giờ cài đặt cấp cúc là xong cái đây thì mình đã tiến hành cài đặt rồi nha đó, các bạn có thể tiến hành cài đặt phần cấp cúc thôi bấm vào thì tự nó sẽ cài đặt thôi cấp cúc cho mình ha thì nó sẽ chạy khi nào đủ 100 phần trăm ha chạy khi nào đủ 100 phần trăm như mình sẽ cài đặt thành công ha phần mình cấp cúc ha ở đây thì mình đã cài đặt xong do đó mình sẽ không cài đặt ha à, mình sẽ bấm quỷ à. rồi đây mình sẽ bấm stop để cho nó dừng cài đặt ha cài đặt các bạn nhớ nhập cái mã là mời này của mình của mình vào ha rồi sau đó thì uh, sau khi ra đó và cài đặt xong thì các bạn sẽ mở cấp cúc lên đây nó có bị cấp cúc này à. đó thì cấp cúc này mình đã làm rất là nhiều cái video trong đây rồi thì những cái video mình đã làm trước đây thì nó sẽ hiện ra dưới này ha đó rất là nhiều video mình đã thực hiện xong nó hiện ra đây và các bạn lưu ý nữa, là khi các bạn muốn sử dụng giao diện tiếng việt như thế này thì các bạn vào phần cài đặt đây rồi các bạn sẽ chọn cài đặt ha đây là cái phiên bản mình đã sử dụng là phiên bản 4.0 nữa. nhưng mà phiên bản mới nhất hiện nay là nó là phiên bản 4.8 rồi nha. tuy nhiên khi mình thúc lót lên phiên bản cao quá thì nó sẽ khóa lại một số chức năng nó đi yêu cầu mình sử dụng bản nguồn để mình không block nữa. rồi thì vào phần cài đặt thì trong cái phần cài đặt này mình sẽ giới thiệu sơ cho các bạn biết thứ nhất là các bạn có thể các bạn nhấp thì nó luôn vào đi vào đi xe của mình ha và và mình có thể chọn tự động xóa bộ nhớ điểm ha trong vòng bao nhiêu ngày đó hoặc là không xóa thì cũng có ngày nếu xóa bộ nhớ điểm của mình để mình giải phóng dung lượng ha trong vòng 30 ngày thì nó sẽ tầm xóa cho mình như là mình có hiệu suất nè và cái chức năng hiệu suất lên rồi mình sẽ bật chế độ suy lên để cho nó chỉnh sửa mực mà hơn ở trong phần ngôn ngữ thì mình ở đây mình sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Việt để có thể đổi giao diện của cấp cúc sang ngôn ngữ tiếng Việt nha cho bạn lưu ý rồi chọn OK đây thì nó sẽ ra cái tiếng Việt để có thể bắt đầu một dự án mới ha để có thể bắt đầu chỉnh sửa video thì các bạn sẽ bấm vào nút tạo dự án ha đây còn bấm tạo dự án nữa à, đây là giao diện của phần mềm cấp cúc nha ở đây thì mình sẽ thấy có là nhiều thanh công cụ ha rồi ở đây sẽ thêm một video mới thì mình sẽ bấm vào để thêm một cái video hình ảnh vào wow, thì mình sẽ bấm vào nút nhập ha rồi bấm nút nhập rồi sau đó mình chọn một cái video nào mình còn muốn đưa vào ha ví dụ trong video này rồi sẽ hẹn nó vô sẽ được một cái video đây ha cái video này là 8 phút 59 giây ha rồi khi ở đây thì nó sẽ có một số công cụ là thứ nhất là ở đây nó sẽ có một số thanh công cụ là nhập là để nhập video vào nè âm thanh ha để thêm âm thanh vào thì các bạn có thể thêm những cái hiệu ứng âm thanh vào cho cái video của mình ha có những cái cái phần có chữ rừng là sử dụng cho phiên bản rừng thôi à. rồi ở đây thì mình có thể chiếu xuất âm thanh à, nhập vào một cái file video để cần chiếu xuất âm thanh ra thì trong phần này các bạn có thể thêm một cái bài hát nào các bạn muốn ở à, đây mình sẽ bấm thêm vào đây mình sẽ thêm cái bài hát dưới này nha à, mình sẽ nghe này. các bạn có thể tiến hành giảm thách giảm âm thanh nếu muốn nha rồi tương tự các bạn cũng có thể thêm những cái bài hát khác ví dụ như mình sẽ bấm uh, nhập vô thì các bạn có thể thêm những cái bài hát khác ha những bài hát khác ở trên máy tính của mình vào đây cũng được ha và cấp cúc cũng được ha Đó, mình có thể chọn những cái bài hát có sẵn ở trên máy tính của mình để thêm vào cấp cúc à, cũng được luôn đó đây thì mình sẽ chọn bài hát là trên máy tính của mình ha rồi sau đó bấm phần để mở nó lên đó rồi mình có thể kéo nó xuống dưới ha xem như mình đã được hai bài hát ha vào video ha giờ mình sẽ bấm cho nó đây đó, 
mình có thể giảm cái âm lượng này cho nó nhỏ lại như muốn nha à, Ví dụ như khi các bạn muốn chia tắt đây là một cái đoạn video thì các bạn có thể khi chọn một đoạn video thì các bạn có thể chia cắt cái đoạn video của mình ra để chọn hiệu ứng gì đó à, Ví dụ mình muốn cắt cái đoạn video ngàn phút này thì mình chỉ cần chọn ngày trong phút này rồi thì các bạn nên sử dụng vào phím tắt ở đây nó có một số phím tắt để xem ha để các bạn có thể thao tác nhanh chóng hơn à, trên các phút ha đây nó có một số cái phím tắt ở trên này các bạn làm việc ha hoặc là các bạn có thể sử dụng cái phím ở đây cũng được nè các bạn tắt nè này tắt ra cho mình làm hai đoạn như thế này nha khi các bạn muốn bỏ đoạn nữa tắt nữa thì cũng cứ đây đó khi đó thì các bạn muốn đoạn này nếu các bạn muốn bỏ thì các bạn nhấn delete thì xóa nó thôi mà cái chuột phải chọn xóa đó chờ ngoài ra thì các bạn còn có thể là chích xuất âm thanh ra chích âm thanh của cái đoạn này ra đó, thì sẽ lấy âm thanh của đoạn này ra thành thành với video thì nó sẽ rất gần nhau. À, nếu muốn xóa luôn á thì các bạn chỉ cần chọn vô cái đoạn cần xóa rồi nhấn phím delete ha. Trên bàn phím thì nó xóa. Thì nó ở đây là nó sẽ tự động nó ghép cái đoạn này và cái đoạn mà sau vào đoạn trước luôn. Lý do là mình đã bật cái chế độ là à, hút mà. Nếu mình kích đây tắt thì mình cắt thì nó sẽ không tự động hút vào nha. Nếu mình cắt cái này, à, mình cắt cái này mình tắt thì nó không hút vào được á. Tại do mình đã tắt cái này rồi, tắt cái chỗ mà hút vào thì nó không hút vào nè. Đó. rồi mình sẽ bật cái này lên ha cho nó tiện lợi hơn rồi ngoài ra thì các bạn còn có thể tắt vào ví dụ như các bạn muốn xóa luôn cắt ra còn xóa luôn thì các bạn nhấn đây cắt và xóa bên trái luôn đó thì nó xóa cho mình luôn nè. còn nếu các bạn muốn cắt và xóa bên phải thì các bạn chọn này cắt và xóa bên phải nè đó tiếng về lúc nào đó xóa trên bên phải hơn rồi ngoài ra thì khi các bạn chọn cái đoạn video thì tự động bên đây nó sẽ có hiện ra các cái phần tương ứng như cái đồng video đó ví dụ như mình cái này phóng to mình phóng to tỷ lệ lên là nó một trăm phần trăm để dùng nó lên như là ổn định hình ảnh á là nâng cao chất lượng hình ảnh này cái này là có chữ rồ nghĩa là phim phiên bản rồ thì mới sử dụng được anh điều chỉnh ánh sáng này kia đó. Đó. ngoài ra thì mình có chức năng một số cái hướng rộng nè rồi điều chỉnh nè trên cái video của mình đó. Đó điều chỉnh đây mình có điều chỉnh cái phần màu sắc cho video là tăng giảm độ sáng cho video ở đây trùng màu ha đó mình sẽ tự động điều đây kích đây là tự động điều chỉnh nè đó rồi hiện nay mình có thể điều chỉnh màu sắc cho nhiều độ màu độ phơi sáng ha phơi sáng cho video của mình rồi làm sắc nét đúng không đây mình có thể chỉnh phơi sáng nè đó mình tăng lên cái độ giảm xuống độ phơi sáng ha rồi nhiều độ màu mình có thể chỉnh lại đó là gì cộng bằng cái video của mình như muốn nè rồi làm sắc nét nè đó sắc nét vô video mở quá video nó mở quá thì cái làm sắc nét tăng cái độ sắc nét lên nè video cho nó nhìn thấy nó nét hơn nè đây mình giảm lại nhìn thấy sẽ mất nè đó rồi một số cái ứng ha động rồi thời gian mình có thể chỉnh âm thanh nè âm thanh và đây là tốc độ ha âm thanh ở đây này có chức năng rất là hay là giảm tiếng ồn ví dụ video bạn mà quay ở ngoài đường á thì các bạn có thể bấm đây để sẽ giảm tiếng ồn đi rất là hay thì nó sẽ giảm nhiễu đi à, những cái lọc và tiếng ồn của mình nó sẽ bớt đi. tức là nó sẽ nghe chủ yếu là nghe cái tiếng chính thôi à, nó sẽ tắt giảm đi tiếng ồn cho mình rất là hay rồi tốc độ là mình có thể chỉnh cái video này nhanh lên hoặc là chậm lại hoặc định là một ít thì các bạn muốn nhanh lên thì các bạn chọn nó hay ít là 1.2 gì đó nó sẽ như là nhanh lên đó. cái âm thanh hình ảnh gì nó cũng nhanh hết đó. nó sẽ rút ngắn cái thời gian video lại rồi nếu như các bạn xả lời nè bằng thôi thì nó sẽ quay lại bình thường đó là về chỉnh tốc độ nè, của video của mình tăng giảm gì đó à, rồi đây là làm mệnh thì đây có có chức năng làm mệnh nó phải nhận diện cái khu mặt ha nó mới làm mình được này như cái này là cái nền xanh nè đúng không thì mình sẽ xóa cái nền xanh này đi mình sẽ bằng cách là mình sẽ chọn màu xanh à, ví dụ như mình sẽ thêm một cái video ha có nền xanh vào ở à, đây đây mình chọn cái video này ha rồi chọn có phần để mở cái nền này ha rồi ha cho vài chức năng này là chức năng xóa nền ha của video rồi ok đó là một số chức năng ở trên kho mềm cấp khúc này ở đây là âm thanh này mình đã gọi là thêm nhạc vào rồi văn bản thì các bạn có thể thêm văn bản trên cái video của mình thêm chữ ha, nhiều tiếp trên thì sẽ cho thêm một cái đoạn chữ vô nè 
đó à, ví dụ như là khi cái chuyện cái chuyện cái con chữ vô thì cái này có thể thêm một cái chỉnh cái phần chữ lớn nhỏ là rồi màu sắc cái chữ ha nhiều cái này chọn vàng chẳng hạn đi chỉ màu vàng rồi màu xanh gì đó thì để các bạn ha rồi mình có thể phóng to thu nhỏ nó nha rồi mình có thể uh, xoay nó nếu muốn nè đó đây mình có thể cập nhật vào đây cũng được nha kể chuyện về bác chọn hiệu ứng cho chữ cũng được luôn thì mình có thể chọn thêm hiệu ứng cho chữ của mình ha Đó. đây có thể chọn thêm cái hiệu ứng cho chữ thì các bạn chọn này đây, đây. Có thêm một số hiệu ứng nào rồi sau đó mình có thể di chuyển chữ lên xuống dưới này Đó. rồi ở đây mình có thể cho nó chữ này muốn xuất hiện bao lâu thì có tỷ các bạn nha nó xuất hiện lâu hơn thì các bạn kéo nó dài ra thì nó xuất hiện lâu ha Ví dụ như ở đây mình sẽ di chuyển nó về trước này nên cho lúc đầu nó xuất hiện ha cái chữ này đó. thì ở đây mình sẽ di chuyển nó lên đây rồi cái đoạn thanh này ví dụ như mình muốn không thích thì mình có thể xóa nó đi đó và phải giảm cái âm thanh xuống nè cho nó nhỏ lại đó à. đây cho mọi nhãn dán đó cho mọi nhãn dán này các bạn coi thêm cái nhãn dán vô đó. ví dụ như nhãn dán dấu sao với gì đó nó có rất nhiều nhãn dán ở đây mình sẽ chọn nhãn dán nào mà muốn nha đó. một số nhãn dán có chữ rùn đây là chỉ phiên bản rùn mới xài được nha các bạn Brian nè và giờ sẽ mình lấy cái nhãn dán này vô Brian thì mình sẽ thêm là đó thì nhãn dán này ha để chung thu nhận cái thứ đó lại đó ừ. ok thì đây là ngoài ra thì các bạn có thêm hiệu ứng nè cho cái phần hiệu ứng này các bạn có thêm cái hiệu ứng vào cho cái video của mình à, những cái hiệu ứng đây ví dụ như hướng nhấp nháy hay là những hướng gì đó có những cái hướng thì uh, tùy theo cái đoạn video của các bạn nha các bạn muốn thì như hướng này tìm vô tính này là chỉ có một chút xíu thôi nhưng mà bạn hay tìm thì đây cái này anh sẽ quay hướng này nên thôi bạn nên có nhiều cái hướng nha các bạn hãy chọn cái hướng nào mà muốn thì các bạn chọn cái hướng nào mà các bạn thích cho cái video của mình ha thì các bạn chọn cái hướng đó nhưng mà lưu ý là những cái hướng nào có chữ rồ thì nó sẽ không sử dụng được nha các bạn đây ví dụ như mình lấy cái hướng này chữ rồ thì các bạn phải có cái bản rồ thì các bạn mới sử dụng được đây. ví dụ như mình cái hướng này mình cho nó qua bên đây đi các bạn có thể phóng lớn thu nhỏ bằng cách nhấn phím cần cho cho bằng phím và phím răng chuột nha tăng lên thì nó sẽ phóng lớn Đây, phóng lớn lên cái 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 thanh cung thăm lại này nha rồi thẳng xuống thì nó sẽ thu nhỏ cái cung thăm lại cái này gọi là cung thăm lại để làm việc với cái video của mình nha để kéo cái này ra thu nhỏ lại hiểu hướng của mình đây ví dụ như mình cái này ngoài ra thì các bạn có thể ship chọn những cái video của nhau ví dụ như mình có nhiều video các bạn có thể ship chọn nó lên ví dụ như mình mở thêm những video khác thì sẽ ship chọn lên nhau đây ví dụ ha À, ví dụ như mình mở thêm một video khác để mở nút nhập à, mình sẽ mở thêm một video khác à, à. thì các bạn có thể nếu như muốn xếp chồng với nhau thì các bạn nè thì cái video nào ở trên thì sẽ làm che cái phía dưới nha đè lên nó sẽ che cái phía dưới à, thì nó sẽ bị chồng lên đây à, tới đây cái hai người cái nó đè lên nè cho nên sẽ chồng lên cái video phía dưới đó thì mình có nhiều video xếp chồng lên nhau rồi rồi ở đây mình xóa bớt thì mình sẽ chọn cái đoạn cần xóa cắt nó ra rồi sẽ đó xóa thôi rồi nhấn phím delete để xóa hoặc là chọn à, xóa này rồi tiếp theo là phần chuyển tiếp thì các bạn có thể tiến hành chuyển tiếp giữa hai cái đoạn của video với nhau đây, đây hai đoạn này. chuyển tiếp thôi cái đoạn này đoạn kia này sẽ có sự chuyển tiếp với nhau tiếp này giữa hai cái video hai cái video với nhau sẽ có nhiều cách để muốn chuyển tiếp thì các bạn đây chọn theo hướng nào bạn muốn có sự chuyển tiếp giữa hai cái video với nhau đó rồi phần chú thích ở đây thì các bạn có thể chú thích này thì các bạn có thể uh, thêm vào cho video của mình 
trong phần chú thích này thì các bạn còn có thể là thêm phụ đề nè tạo phụ đề cho mình nha ở đây tạo phụ đề cho video thì các bạn sẽ bấm vào nút tạo ha ở đây mình sẽ chọn xóa phụ đề hiện tại ha rồi sau đó bấm nút tạo ờ, tạo thì nó sẽ tặng phụ đề cho video của mình thì ở đây nó sẽ tự động tạo con về tiếng việt luôn cho video của mình ha thì tùy theo video của các bạn là ngôn ngữ gì thì các bạn sẽ chọn ngôn đúng ngôn ngữ đó nha ở đây video của mình là ngôi tiếng việt thì mình sẽ chọn là tiếng việt thì nên tự động nó tạo phụ đề cho mình ha rồi ok thế này xin như đã tạo phụ đề thành công ha trên video của mình ở đây thì mình đã đây mình đã chọn ngữ tiếng việt nè rồi giờ mình xem nè rồi mình còn có thể thêm hiệu ứng cho phụ đề nha bây giờ chọn hiệu ứng đọc nè rồi chọn chú thích ở đây nó sẽ có các hiệu ứng vào ga cho phụ đề nè rồi hiệu ứng vào ga nè đồng lập chú thích nhiều nè À, có những cái ứng cho phụ đề nha thì các bạn có thể chọn cái ứng nào các bạn muốn để các bạn thêm vào trong cái phụ đề của mình ha à, này có những cái phụ đề nào có chữ rồi là các bạn không thể sử dụng được nha à, thì nó sẽ có những chúng ta cần phải thực hiện và xây dựng được một đất nước ấm no rồi ví dụ như đây có quá đây mình sẽ xem cái khúc này nè nó sẽ có âm thanh nè rồi do đây nó sẽ tạo phụ đề bằng AI ha do đó thì nó sẽ lúc thì sẽ nhận dạng cái lời nói của mình có khi là không chính uh, không chính xác nha chữ nó sẽ không chính xác thì các bạn có thể chỉnh sửa lại sao thì ở đây thì các bạn lý hoàn thấy không đúng các bạn có thể chỉnh sửa lại nè đây chi sĩ cảnh vệ xin phép có thể nếu không chính xác thì các bạn có thể sửa trực tiếp đây rồi ở đây nó còn có phim một cái phần đó là bộ lọc ha bộ lọc thì cho cái phần bộ lọc này các bạn có thể tiến hành lọc uh, tiến hành uh, những cái bộ lọc cho cái video mình cho nó đẹp hơn đó. thì các bạn có thể xem cái những cái bộ lọc ở đây sóng phong cảnh phim thì các bạn có thể thêm cái bộ lọc vô cho cái video của mình cho nó đẹp hơn để ví dụ như thêm uh, bộ lọc nào thì các bạn giờ thêm bộ lọc này đó thì lúc này cái vi cái đoạn video này nó sẽ đổi màu ha đổi màu thay cái bộ lọc ha nếu như các bạn muốn quỷ bỏ ha, lệnh thì các bạn có thể chấn cần trên Z ha, thì nó sẽ quay lại như ban đầu ha. Dạ ha. Rồi nếu áp dụng cái bộ lọc nào cho cái video của mình, quan trọng bộ lọc đó ha. Bộ lọc nào thì còn kích chỉ chuột kéo xuống như này, đó, thì nó sẽ tạo thành cái bộ lọc cho cái video này. Ha. Chính là cái filter đó, bộ lọc cho cái filter. Ha. Nếu các bạn muốn áp dụng nó lâu hơn thì các bạn kéo nó, cái bộ lọc nó dài ra, đó, thì áp dụng lâu hơn. Rồi đây nó có phần điều chỉnh. Đó. Đó, thì đó là một số chức năng cho người cấp cúc ha khá là hay ờ, đây là một phần mềm chỉnh sửa video miễn phí nhưng mà khá là có rất nhiều cái chức năng à. để có thể chỉnh sửa một video ha một cách chuyên nghiệp ha Rồi, giống như những cái phần mềm mà chuyên nghiệp khác ha. và được miễn phí ha một số tính năng ha với cấp cúc thì tự động nó sẽ lưu cái dự án cho mình luôn à, lưu cái dự án này luôn để lần sau mình có thể mở lại cái dự án này để có thể chỉnh sửa tiếp tục ha Rồi, bây giờ tiếp theo là có mấy các bạn muốn xuất video này ra bây giờ muốn xuất cái video này ra thì các bạn chỉ cần bấm vào chỗ xuất rồi sau đó thì các bạn chọn tên của video này à, ví dụ như là hội thi biển thủy rồi này, các bạn chọn vị trí lưu đây hoặc là nó sẽ lưu vào xe cho mình nhưng mà mình đã chọn vị trí lưu khác rồi à, thì các bạn chọn để chọn đây để tạo và chọn vị trí lưu cho mình à, thì đây mình định để chọn vị trí lưu cho này thì nó sẽ một định lưu cho mình đây rồi ở đây các bạn chọn độ phân giải video đây là phân giải là full HD đó sẽ mặc định là mình cứ đây chọn mình chỉ mình đây mình sẽ chọn full HD thôi à, đây là HD mình có thể chọn 2K là 4K vậy đó thì mình hay nhưng mà khi chọn phân giải càng cao thì cái dung lượng nó càng lớn một ghi mấy đó. khi mình chọn full HD thì nó có 528 ngay thôi có thể tốc độ biết là các bạn có thể chọn thấp hơn và là được đề xuất thì thường mình khi các bạn thường mình nếu các bạn muốn cho nó biết nó cao để nó còn sắc nét hơn cũng chọn được đề xuất là được ha. Nếu các bạn muốn dùng lượng thấp thì quan trọng lớn hơn. Cái phần này để mặc định luôn. Tình trạng mình sẽ để là MP4 mặc định luôn. Thì lại không mình sẽ bằng mười fps thôi. Đã vừa ha. Các bạn này thay đổi lại nếu muốn. Mặc định mình để mặc định gì? Còn đây mình làm sau khi xong mình quan trọng lượng sức. Mình chờ đợi lượng sức này. Thì tùy theo cái dung lượng của video, video này sẽ thời lượng là sáu phút. Thời lượng video cũng như là cái cấu hình của máy tính thì cái thời gian render để xuất video ra nhanh hay chậm ha thì máy tính của bạn nhanh hay chậm 
thì trong quá trình chờ đợi thì các bạn có thể nhấn đăng ký kênh và cái nào để không bỏ lỡ những mới nhất từ đầu cái nào ha rồi ok sẽ đây là chúng ta sẽ quy đồ thành công ha rồi mình có thể chọn mở thư mục ha để mở nó ra hoặc là có thể chọn chia sẻ để chia sẻ cái video luôn lên mạng xã hội ha ở đây mình sẽ chọn quyền xem nó sẽ mở thư mục này lên nè đây đó còn cái cái chuyện cái video mình đã render xong còn sáu trăm mê nha Lời đầu tiên cho chúng em xin kính chào quý thầy cô và đồng đảng người có mặt ở đây Em thôi là đại lệnh nổi nhau, em thôi Nguyễn Nhiễm Trân Dạ, dạ, mình sẽ có một cái xin như mình đã tạo xong, à, thì sẽ xong cái video này Rồi, à, mình đã biên tập xong cái video ha Rồi, ok, đó là cách để các bạn có thể sử dụng nguyên uh, cấp cúc Để mà biên tập một cái video hoàn chỉnh ha Rồi, khi các bạn đóng lại, thì nó sẽ tự động luôn cho mình luôn đây, sẽ tạo lại cho mình một cái dự án ở đây Và một lần khi nào cần thì các bạn dân kích ở đây Mở lại thôi Thì sẽ mở lại cái dự án này cho mình ha Khi nào muốn mở lại dự án cũ thì các bạn kích ở đây sẽ mở lại thôi Thì các bạn có thể chỉnh sửa tiếp tục à, Nếu muốn Rồi ok, đến đây xin như mình đã hướng dẫn các bạn cách để mà Cài đặt và sử dụng phần mềm cao của PC Để có thể chỉnh sửa video Mà chỉnh nha Thế nên mình xin lưu lại tại đây Cảm ơn các bạn đã chưa lưu dõi Nếu video hay và muốn hãy nhấn đăng ký kênh của kênh học Để không bỏ lỡ những video mới nhất từ thuộc kênh học ha Hẹn gặp lại các bạn trong lần sau.